خب تو این جلسه میخواستم باتون در مورد اینکه اسکیول چجوری باش بتونیم برنامه‌ریزی اسکیول انجام بدیم فری یعنی یا رایگان برای این کار وبسایت های زیادی هستش که میتونه انجام بدی کیش هاست گیتور هستش که میتونه انجام بدید وب هاستینگ پلان رو میتونید اینجا نگاه بکنید حالا چقدر میخواید پول بدید و اینا یا اینکه میتونید وبسایت فری هاستینگ هم هستش میتونید مجانی انجام بدید این سایت هستش به نام بایت هاست که انجام بدید اگر اینجا فری هاست ساین اپ کنید میتونید انجام بدید حالا چه اسکریپتی رو میخواد بریزید توش اصلا میخواد بریزید یه دو نات اینستال اسکریپت و ایمیل آدرستون رو بزنید و میتونید این رو فعال بکنید و اگر این رو فعال کردید میتونید کجا برید باید برید تو قسمت مای پی اچ پی ادمینش که حالا بهتون نشون میدم چه جوری برید از توی لوکال هاست انجام بدید حالا خیلی ها میخوان این کارو انجام ندن بذارید من دو تا رو ببندم میرید لوکال هاست نصب میکنید به نام زمپ یا ومپ برای ویندوز که پوشه جدیدش حالا هستش HD Docs که من توی ویدیو قبلی اینجا نگاه بکنید HD Docs هست که میتونید سایتتون رو اینستال بکنید ازش یا اینکه برید سرچ بکنید اونا یک دوستانی که توی ویندوز دارن میتونن بزنن HD Docs توی ران HD Docs رو پیدا بکنن HD Docs و میبینید این پوشه شو میتونید درگ بکنید بنزید توی وبسایت یا اینکه برای مک من میگم بنزید اینجا شورتکات درست کنید روی وبسایت راحت تری تونتون برید و هم پو پیدا بکنید پوشه شو تو پروگرام فایلزتون تو ویندوزتون و دونه دونه بریزید اونجا نه پیدا بکنید رب کنید برای دستاپتون که راحت تر باشید نرم افزار زمپ هم دانلود بکنید اینجا ببینید برای لینوکس داره برای ویندوز داره برای مک داره و برای سولاریز داره و اینجا فری هستش این از این حالا من این رو قبلا دانلود کردم که اینجا هستش نگاه بکنید دیولوپر زمپ وقتی که این اومد بالا چیکار میکنید این رو میزنید اولی رو پسورد تون رو میزنید پسورد رو نمیشت رو میزنید بعد ما SQL رو فعال میکنید FTP رو نگران نباشید در ورده باش میخواید فعال بکنید یا نه فرق نمیکنه ولی حالا میخواید فعال کنید کنید اینو میدازید پایین برای این کار و وقتی که این رو فعال کردید بیدید روی گوگل کروم اینجا و تایپ میکنید لوکال هاست باید یه صفحه اینجوری براتون بیاد اگر این اینجوری براتون صفحه نیومد اگر لوکال هاست خالی فقط اینجا تایپ میکنید و این صفحه بیاد اگر نیومد بدونید که لوکال هاستتون فعال نیست اینجا اگر نگاه بکنید و کار دیگه که میتونید بکنید اینه که باید برید توی پوشه مای پی اچ بی مای ادمینتون اینجا میبینید اینجا دوستانی که اگه توی ویندوز هستن به راحتی میتونن اینجا برن کلیک بکنن میبینید به راحتی میندازتون اینجا داخل اینجا اگر که ما تمام کارامون رو میخوایم از این دفعه اینجا انجام بدیم ماسک یو رو اگر نمیتونید برید اونایی که مک دارن چون منم بعضی موقع نتونستم توی داخل این پوشه برم اشکالی حد با لوکال هاستتون هستش که اینجا توی اسلاید بهتون میگم اگر این کارو کردید نتونستید برید میرید روی مای اوپ ترمینالتون اونایی که دوستانی که ویندوز دارن اگر ران شد که ران شد اگر نه میرن روی سی ام دی این کامند رو تایپ میکنم ترمینال رو باز میکنید نویگیت میکنید به زمپ کنفیگ فولدر بذارید من اینو یک دقیقه کوچیک بکنم و نگاه بکنید ترمینال برای اونایی که مک دارن یا همون سی ام دی اینجاست میبینید میرید توی زمپ کنفیگ فولدر تو زمپ کنفیگ فولدر یعنی اونجایی که زمپ رو فعال کرد مثلا من اپ ریختید مثلا من اپلیکیشن و اگر برم اسکرول کنم برم پایین اینجا زمپ همه و اینجا پوشه زمپ همه گریختم که این میتونید آدرسشو اگر گر این فور رو بزنید میتونید آدرسشو کپی کنید و بندازید بریزید اینجایی که یا اینجا ببینید کانفیگ کنید و حالا اگر فکر نمی کنم من اینجا بتونم مثل ویندوز آدرسو کپی کنم ولی خب میتونید اینجا بنویسید همینجوری که سی دی همینجوری که اینجا هست سی دی سلاش اپلیکیشن حالا برای اینکه من وقتتون رو نگیرم همینی که اینجا نوشتم رو کپی میکنم و 
داخل اینجا میندازم و اوکی میکنم وقتی که این اومد پرمیشن مای سی این رو به 600 تغییر میده بعد این کامند رو فقط توی مک می نویسید توی ویندوز سودو کار نمیکنه کپی میکنید و این رو میزنید وی و وقتی که اینتر رو بزنید همه چی انجام میشه و وقتی که انجام شد میاید روی وامپتون و اینا رو مای اسکیولتون رو ریستارت میکنید وقتی که ریستارت کردید میتونید وارد اینجا بشید برای اونایی که وارد نمیشن ولی من فرض میکنم همه تون میتونید وارد بشید فقط اونایی که توی مک نمیتونن وارد بشن چون خودم هم این مشکل رو داشتم وقتی که اینجا اومدید میتونید یه SQL اینجا درست بکنید حالا با هر نیمی که دوست داشتید مثلا اگر بخواید یه SQL انتخاب کنید به اسم مثلا اسم خودم و کالکشن رو اینجا بذارید روی UTF General یا Unicode آخری و create رو بزنید همین راحت میگه تیبل میخواید تیبلاتون رو میتونید اینجا وارد بکنید تیبل میخواد یا نمیخواد و حالا این از ساختن SQL ما پیچ میاد میبینید میبینید که امیر همچی چیزی اینجا ساخته شده و برای دیلیت کردنش همین دراپ رو بزنید همین راحتی امیر پاک میشه خب میریم جلسه بعدی فعلا ممنون که از این ویدیو رو نگاه کردید جلسه بعدی میخوام یه جدولی رو بدم بهتون و با هم دیگه روش کار بکنیم فعلا